Mimi na mwafishi wa mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo. Mheshimiwa Halima Dede, mkuu wa mkoa wa Iringa na rafiki yetu sana. Akupenda sana wana Iringa. Mheshimiwa Daudi Yasin, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Iringa. Baba yetu, mheshimiwa mbunge wetu wa Iringa mjini baada ya Jessica Mea pamoja na majiwani ambao umeongozana nao wapendwa viongozi wa dini wote mlioko mahali hapa mpendwa wetu Christian Leverson Kurgenis wa Vega kwa Vega sio ya mtakatifu Paulo kule Minnesota wakuu wangu wa majimbo wote na upendo viongozi wenzangu wote wanaishi sisi ya Iringa mabibi na mabwana bwana Yesu apewe sifa bwana Yesu apewe sifa amen dunge rasi awali ya yote na usalimu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayo furaha kubwa kwa leo hii katika shughuli ya Harambee hapa kituoni kituo cha huruma inachomilikiwa na Dayosisi ya Iringa ya Kanisa la Kiinjili la Kiutei Tanzania kituo cha kulelea watoto wa hanga wa ukatili wa aina zote na anaotoka kwenye mazingira magumu. Ninamshukuru Mungu kwa mwitikio wa mwaliko wangu kwenye shughuli hii muhimu nimefurahi sana kuwaona nipekee sana kumuona mgeni wetu rasmi ambaye unamwakilisha pia ndugu mgeni wetu ambaye alikuwa tuwe naye pamoja katika shughuli ya leo mheshimiwa daktari Miguru Chemba waziri wa fedha na wewe umekuja pia kwa kofia hiyo nimefurahi sana kukuona mahali hapa ndugu yetu mheshimiwa na iko waziri. Pamoja na kuhubiri injili ya Kristo kwa ujasiri kama maombi ya Dayosi sio tunavyosema, Dayosi ya Iringa ya Kanisa la Kiinjili la Kiutei Tanzania imeendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushiriki kuwaletea wananchi maendeleo kwa kutoa huduma za jamii hususan katika eneo la elimu na afya. Mata ni Dayosisi ya Iringa inatoa huduma ya elimu. Dayosisi ya Iringa imeendelea kuratibisha Harambee ambayo kilele chake ni leo. Harambee hii inakusudia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 500 kuanzia milioni 537 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo la pili la gorofa la shule ya msingi. Dayosisi ya Iringa ina matumaini makubwa ya kutekeleza ujenzi wa shule hii. Lakini haiwezi kufanya peke yake kama Dayosisi. Dayosisi ya Iringa inahitaji watu na wadau mbalimbali kuendelea kuchangia fedha na vifaa vya ujenzi ili kukamilisha ujenzi wa shule hii. Hivyo tu mgeni rasmi na waalikwa wengine wote wa unyenyekevu nimewaalika ili kuwaomba mchangie fedha na vifaa vya ujenzi ili kufanikisha ujenzi wa shule ya msingi ya kwanza katika diocese yetu hii ya Iringa pia ninaomba ninyi nyote kushirikisha kampeni na jitihada hizi mlizoona kwa marafiki familia na wote wenye mapenzi mema na ushirikiana nao kwenye kazi zenu za siku kwa siku mambo ya kiimani na ya kijamii kwa namna mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii ili washiriki nasi kufanikisha lengo la ujenzi wa shule hii kwa ajili ya kuwapa watoto hawa wahanga elimu bora ili kurudisha utu wao 
na wawe wananchi wenye maarifa bora na uwezo wa kujitegemea kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu hii ya Tanzania. Darasa ya Iringa inaamini kuwa kwa kumtegemea Mungu wetu katika Yesu Kristo pamoja na ushiriki wenu tunaweza kuanza kuwarudishia utu wa watoto wanaotunzwa katika kituo cha huruma pamoja na watoto wengine wanaotoka katika jamii yetu na inchi yetu kwa ujumla ifikapo Januari 2025 ndugu mgeni rasmi nao walichukua fursa hii kukuomba uungane pamoja nasi kutuendeshea harambe hii Nitoe mwaliko kwetu sisi sote tulioko mahali hapa kushirikiana pamoja na mgeni rasmi ili kufikia malengo ya kugusa maisha ya watoto wetu kwa kuwa katika Biblia chapter mitani 19:17 Mungu anasema amhurumiae maskini umkopesha Bwana naye atamlipa kwa tendo lake jema na washukuruni sana kwa utayari wenu wa kuja kushirikiana nasi katika baraka hizi ni washukuru sana wote mliofika kuungana na mgeni rasmi yeye mwenyeji wake mkoeto mkoa na viongozi wengine ni wakaribisheni sana 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 neno tunalotembea nalo kwa mwaka huu katika Biblia hili wa Filipi 4:13 useme wote moja mbili tatu hayaweza mambo yote katika yeye anjia yangu tuseme tena hayaweza mambo yote katika yeye anjia Asante sana. Asante sana baba mkopo na hivi na pia leo leo. Asante sana baba kwa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Umewakaribisha wageni walikwa. Mwenyekiti wa chama chetu cha mapinduzi na MC nasema kwamba mwenyekiti hakukosea kwa sababu serikali ni ya chama cha mapinduzi na yeye ushika ilani. Kwa mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Iringa mzee wangu Daudi Sini. Lakini vile vile nitambue wewe kwa mshumo mbunge kwa jimbo hili la Iringa. Jini uh, mshumo Jessica Sarabangu Sai Kimea mwana katibu wa CCM wa mkoa yuko hapa ndugu yangu Said Goa uh, katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi yuko hapa lakini vile vile katibu tawala wa wilaya hii ya Iringa ndugu uh, yangu Semindu na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Iringa na wilaya hii ya Iringa lakini vile vile nitangua uwepo wa wakuu wa majimbo wote ambao mko hapa uh, Mshukuru kwa baskofu. Leo mimi kwangu ni siku bunge eh, kwa sababu kwanza sina mazoea kusimama madhabahu huni au mbele ya wachungaji na viongozi wa dini. Nina mazoea kusimama mbele ya wananchi na kuzungumza yale ya kiserikali na ya kichama na kadhalika. Sasa mwanasiasa ukimsimamisha kwenye shughuli ya Mungu kidogo maneno yanakuwa magumu. <laughs> Sasa wakati mshumo wa waziri wa fedha mshumo mwingine wa mchemba alipopigia simu niomba kuja kushiriki kwa niamba yake mimi nilikuwa nikombea na hapa yenyewe natokea mkoa ni Mbeya na naelekea Dodoma kwa sababu nina majukumu mengine Dodoma baadaye leo na kesho asubuhi Sasa nikawa najiuliza kwenye gari naenda kusema nini Nikawa nawaza kwa sababu ni changizo Nikifika mimi maneno yangu yatakuwa ni kwamba mchango wangu ni huu nimemaliza tarudi kukaa. <laughs> Lakini kadri shughuli ilipokuwa ikiendelea hapa nikapata mawili matatu ambayo ningependa kuyasema leo mbele hapa. Kwanza kabisa nikushukuru kwa 
mwaliko huu ambao mmelipatia kwa niaba ya waziri wa fedha mheshimiwa Mungu kuja kushiriki nani hapa siku ya leo katika shughuli hii muhimu ambayo lengo ni kuhudumia wananchi kupitia kazi ya Mungu ya kujenga shule ya awali na shule ya msingi hapa katika manispaa hii ya Ilinga. Kwa ni shukuru sana kwa fursa hii ya kuweza kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii ya leo. Lakini vile vile baba askofu nitumie nafasi hii kutoa pongezi kwako wewe baba askofu kwa diocese hii wakuu wa majimbo na waumini wote wa kanisa la KKKT kwa kuanzisha jambo jema hili kwa ajili ya elimu kwa ajili ya elimu ya watoto wetu kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha na hapa mnaenda kujenga msingi imani wa malezi na makuzi ya watoto wetu kwa hiyo nitoe pongezi za dhati kabisa na katika pongezi hizi baba askofu haya mnayoyafanya ni mnaenda kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <laughs> katika kuhakikisha elimu bora inawafikia watanzania wote Mheshimiwa baba askofu katika kipindi kifupi cha serikali hii ya wa sita ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan tangia ingia madarakani mkoa wa Iringa peke yake umepata zaidi ya bilioni sita katika masuala ya elimu. Na nikizungumzia mwaka wa fedha tu uliopita, kuna zaidi ya bilioni 5.5 ambazo zimekuja kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi mpya na ukarabati wa madarasa katika elimu uh, msingi katika mkoa wa Iringa. Lakini vile vile kuna zaidi ya bilioni 8.5 ambayo imetolewa na serikali hii ya Dr. Samia Suluh Hassan katika ujenzi wa sekondari mpya katika kata ambazo zilikuwa bado zina sekondari lakini vile vile ukarabati na ujenzi wa madarasa mbalimbali. Baba Sofu ndio maana nasema hili mnalolifanya. Mnaenda kuunga juhudi mkono juhudi za serikali hii ya Dr. Samia Suluh Hassan ya kuhakikisha elimu iliyo bora inapatikana kwa Tanzania wote. Mheshimiwa Baba Sofu mimi leo hapa ni mwakilishi na mwakilishi huwa hana maneno mengi ya kusema. Mwakilishi kazi yake ni moja ya kufanya lile ambalo umetumwa kwenda kulifanya. Lakini niliona si vema niendelee hivi nikakumbuka kwamba sikujitambulisha mbele ya hadhara hii. Mheshimiwa Dedego anamfahamu ninaye ilinga siku zote. Mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mkoa mnamfahamu. Mheshimiwa Chesi tunasema chesi mnamfahamu staiki mnamfahamu na kadhalika mimi kwa majina naitwa Democratius John Ndegebi mbunge wa jimbo la Chamwino mkoa ni Dodoma na wale kusemaga Chamwino nasema sina haja ya kuelezea geografia kwa mbali sana kwa sababu mimi ndio mbunge pekee mwenye ikulu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania tupige makofi sana kwa ajili hiyo mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mkazi wa jimbo kwa mimi tofauti na mheshimiwa Jessica hapa. kwa hiyo bwana anapenda kusema na geografia yangu mimi ni nyepesi kuifahamu baba askofu. Baba askofu baada ya kusema hayo maneno machache kama nilivyosema sisi tulisimamisha hapa tunakosa mengi ya kusema. Lakini sisi serikali hii ya Dr. Samia Suluh Hassan itaendelea kuunga mkono juhudi za madhehebu yote ya dini ambazo zinafanya katika kuhudumia nchi. Itaendelea kuunga mkono jitihada mazo KKKT dayo sisi hii ya elimu mnaifanya katika kuhakikisha mnapata shule ya awali ile bora na shule ya msingi ambayo itatoa huduma kwa watoto yatima na wengineo katika jamii hii na mheshimiwa rais yuko committed sana katika kuhakikisha anaunga mkono jitihada hizo tunaye rais ambaye ni msikivu mwenye upendo mkubwa wa Tanzania na nasema haya kwa sababu naamini hili nikimfikishia basi na mkono wake naye tutauona hapa. Sababu ni upendo mkubwa na jamii nzima ya Watanzania. Sasa hili na Mheshimiwa Rais kama alivyozungumza mwenyekiti naamini mimi nikilifikisha na mwenyekiti na yeye kwa kwa sababu mgosi wetu mshika ndani anaongea na mwenyekiti wa sisi ya mtaifa ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaamini mkono wa mheshimiwa rais 
utafika hapa kwa sababu ana upendo. Sasa nikiacha usu wangu mheshimiwa rais, usu wangu mimi na mheshimiwa mkuu mkoa ambao lake litakuja na tutaniwasilisha hapa. Sasa nitoe lile ambalo aliniomba kuja kwa mgeni rasmi aliniagiza ali, ali, kufanya. Mheshimiwa waziri wa fedha yeye amesema atatoa shilingi milioni 15. Mshukiwa tena na mimi pia na mambo mengi na pia yeye na mshukiwa na yule chapa na yeye ya kwake si ahadi ya kwake yeye ya kwake 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 Mama sema na wanao. Wale ujumbe wote ambao mliyaliba na baba Skofu tafadhali pia sogeni hapa 
wakati mama akizungumza pia ngeli rasmi naye pia ndio kana nafasi ya kuweza kumwambia mama ili msimwangushe mama mwenye mkoa wake ujumbe wote tafadhali mimi nasogea hapa ujumbe wote ambao umekaribishwa na baba skofu kwa mwaliko maalum Asante sana asante sana mheshimiwa baba askofu Dr. Blaston Gabile mwenyeji wetu tumeshukuru hii mheshimiwa sana kaka yangu Democratius Mgembi mgeni wetu rasmi siku ya leo mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi baba yetu mzee Daudi Yasini kwa Iringa mwakilishi wa mheshimiwa waziri mheshimiwa bunge na tangua uwepo wako hapa mstahikimia waheshimiwa madiwani viongozi wote wa kanisa umesikia wako viongozi wa majimbo vituo wote mlioko hapa baada ya sporas wageni wetu wote tuliokuana siku ya leo hapa mabibi na mabwana bwana spirit amen msifu Yesu Kristo Kristo asalamu alaykum na kushukuru mheshimiwa mgeni rasmi kwa kunipa nafasi kwanza kubwa na mimi nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu yeye ndio anayetufanya sisi tuyaweze yote na ndio anayetutia nguvu wakati wote tuweze kuyafanya haya lakini kubwa natambua ratiba uliokuwa nayo kwa kweli tunakushukuru sana sana mimi mwenyewe ni shahidi wa ratiba zilizoenda wiki hii lakini kutenga huu muda ukaja kuungana na sisi. Lakini shukurani nyingi zimwendee sana mheshimiwa waziri wetu wa fedha kwa sababu ndiye alipaswa kuwa nasi hapa. Lakini pamoja na majukumu mazito aliyokuwa nayo akatenga fedha zimeletwa tumeona lakini akasema ah ah zisiende hivi bure bure. Kwa kukutuma wewe hiyo ni heshima kubwa ametupa sisi wa Nairobi. Kwa hiyo nitakapokwenda nipelekee salamu hizi. Lakini kubwa ni kushukuru pia kusema utabeba huu jumbe umfikie mama yetu Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi nikiri mama huyu ni zawadi tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Anafanya mambo makubwa sana sisi ndugu zake wa Iringa ni mashuhuda. Lakini pia mahusiano mema na taasisi hizi za dini na taasisi nyingine ndio wanaona hata na wenyewe wanaguswa kumsaidia katika ile majukumu yake ya msingi. Zinajengwa shule nyingi sana sisi ni mashuhuda na umesema sitaki kurudia. Lakini bado changamoto zipo na hasa za watoto wetu kama hawa tujiwaona mheshimiwa mgeni rasmi. Watoto hawa wana changamoto ya kukosa makazi. Watoto hawa wana changamoto ya kukosa walezi. Alafu ile ya kushindwa kwenda shule inakuwa ni ya mwisho. Wanake watu wangejiuliza, wazazi hawapo, lakini mbona shule zipo? Kwa nini tunajenga zingine wakati shule zimejengwa kuanzia awali mpaka vyo viku? Watoto hao wengine kesi zao tuko nazo mahakamani. Watoto hao wengine tunawalinda kutokana na wale wabaya waliowafanyia shida hizo ambazo zinawakuta. Kwa hiyo bado wanahitaji ulinzi lakini wanahitaji kupata elimu. Kwa hiyo jambo hili la kuweka shule pale wanapotoka wanapolindwa wale watoto ni jambo la msingi sana. Baba Askofu mimi nashukuru. Mimi mwenyewe ni shuhuda nimetembelea kituo nimekutana nao na nimesikia yaliwakuta watoto wetu na shukuru alinipokea vizuri na tukasikia. Kwa hiyo hata unapoenda kamwambie mama sio tu kwamba tunataka kujenga kila sehemu shule sio tu kwamba tunataka kuweka kila sehemu eneo sio kwamba tuthamini shule alizotuletea tunathamini na tunasipenda na tunazitumia lakini kuna changamoto zingine ukimwacha mtoto aende shule ya kawaida pingine jioni hautamuona tena kwa hiyo tunapenda hila kwa sababu wewe ni naibu waziri wetu atafiseni uelewe baadhi ya changamoto ambazo tunazo kwa hiyo niliambiwa nitoe salamu nisitoe hutuba nilipenda niaseme haya sasa nirudi mimi ndio mwenye mkoa. Nimekusikia wewe kaka yangu na ikulu. Mimi hao wote waliochangia mwanzo bado ni wa kwangu. Wongo kweli? Haya naomba mmechangia majimbo, mmechangia shule, mmechangia huko hata mlikochangia mimi na heshima na tambua. Naomba sasa tuchangie kwa mkuu mkono. Kabla mimi sijasema. Naomba wote ni wakaribishe mwenye kumi, mwenye tano, mwenye haja anipe alafu niseme mkoa wa Iringa 
tumechangia kiasi fulani kwanza kazi mgeni lazima anataka kuondoka lakini kazi ya Mungu hiyo lazima tuifanye lakini pia mheshimiwa mama yetu kwa mkoa kuna watu ambao walipewa balaa rasmi wakaalikwa kwa Dr. Mugalvela pale kutoka sikaru fa wote wa kwangu mimi wote wa kwangu wote ambao wote wote walikuwa maalumu kwa moto kwa pale mheshimiwa mbunge mstaafu kwa pale balaa maalumu ndio pia wa message ndio pigiwa simu Naomba <laughs> Ni wataje kwa majini? Naomba uje. Mstakimie akili na wewe una nafasi yako akili kama una nafasi. Eh naomba mniunge mkono mheshimiwa bunge. Mimi ndo ndugu yenu kabisa. Mniunge mkono kwanza. Alafu za kweli mtatoa mtatoa baadaye. Tutoe za mkuu wa mkoa. Twende. Kadi. Eh waniunge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ya Kazenda Chaula. Pamoja na mchango wa ibada ambao nimetoa lakini kwa niaba Tunaweka <laughs> Kwa hiyo nina ahadi yangu nitaendeleza ila kwa kukunga mkono wewe kama uko mkoa nitatoa mifuko ya sweeti. Makofi mengi sana. Sio mkoa. Kukunga mkono mimi kama mtawala mtatoa mifuko 50. Makofi mengi. Kukunga 50 na milioni moja cash. Subiri. Msipige makofi. Na mpima alivyo. Na nafasi yake ya umama na hayo mabwanda aliyovaa haitoshi. Panda kidogo. Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nashukuru kwa kuniona. Naongeza mifuko mingine kumi itakuwa 15. Nimekuelewa. Makofi mengi. Unajua ni nini baba askofu na mheshimiwa mgeni rasmi? Sio lazima mimi. Mimi na marafiki zangu. Kwa hiyo tunaguswa kuja kudea Kwa hiyo na sisi sifa ya kiongozi mmoja wapo ni hamasishaji. Kwa hiyo tumepewa hivi kituo chetu hiki cha huruma senda kina watoto 98. Na malengo yetu ni kwamba hawa watoto badala ya kwenda kusoma nje huko nataka wasome ndani ya fence hii ya huruma senda ili waweze kutimiza ndoto zao kwa sababu kuna wengine tunao hapa walifanywa vitendo vya ukatili na ndugu zao kwa hiyo sasa wakisoma huko uraiani wamekuwa wakipata shida sana kuna wengine walishikwa huko wakarudishwa nyumbani hatimaye ndoto zao hawakufikisha kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tukijenga shule eneo hili watoto wao watatimiza ndoto zao katika eneo letu hili Tunaweza changamoto ni kubwa sana kwa sababu nyingine tayari yako mambo ya ustawi wa jamii na siwezi hapa nikatoa siri sana nyingine lakini kuna mambo makubwa ambayo watoto wao wamefanywa sababu kuna wengine tuliwaokota huko barabarani wakiwa wanalia na kuna baadhi ya wazazi na ndugu wanatamani waje wawaibe ili wapoteze ushahidi wa kesi ambayo ziko mahakamani ndio maana tukiwa hapa tunataka tuwalinde tuwalinde kwa namna yoyote ile kusudi waendelee kubaki eneo eneo hili lakini kwa kweli tatizo ni kubwa kama mjuavyo kwamba Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo inaongoza kwa ukatili kwa hiyo ni miongoni mwa watoto ambao wamefanywa ukatili tunawatunza hapa katika kituo chetu lakini ili wasisikie ukweke tutawakaribisha hata na wengine ambao wanatamani wasome shule ya awali English medium primary hadi baadaye itakuwa secondary. Tumeanza kidogo kidogo kama punji ya haradari. Naamini baadaye kitakuwa kitu kikubwa sana.
Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoani Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania. Ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika. Ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole. Hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee. Lumilo kuna baa nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina, viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stand ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 nane sita nane sita au sifuri saba moja sita tano moja 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 sifuri au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana katika siku nimekula leo ndo nimekula. Kwa nini unasema hivyo? Ah, kiukweli mimi wasimalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Eh. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa, hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya nyanda za juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93. Hope Fast Food Hotel. Furahia safari yako inasindikizwa na chakula bora. bora.